Hello, guys. One, two, one, two. Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. How's it going? How are you tonight? Well, thank you, Anjou. Doing great. You may start the class. Talk to a classmate. Say Good hello. <laughs> Okay, say hello. There we go. Hey, Eduardo, good evening. Hi, good evening. How are you tonight? I'm good, ready for the class. Awesome. Hey, Eduardo. Where do you live? So what? Where do you live? What do you say, live in Spanish? Oh, I live in Mexicanos. Oh, live. <laughs> okay. <laughs> I, I live in Chalatenango. Really? Yes. Yeah, yeah. No way, Chalatenango? Yeah. Is that beautiful? It's beautiful. It's, it's, it's very calm. Very calm. Okay, what are your favorite activities to do there? Favorite activity? Yeah, what are your favorite activities to do there? In oh, okay, okay. Uh, uh, you go to the to the lake. Uh, you go to the mountain. Uh, you go to the river. Uh, but many, but what, many things. Many things. But what do you do in a cloudy day? What do you do in a cloudy day? What did you say cloudy day in Spanish? <laughs> cloudy? Clouds. Cloudy. Clouds. clouds. A lot of clouds. The sun, it rains. No okay. sun, no sun. Yeah. In a cloudy day. Gray. The sky is gray. Mm -hmm. What do you do in a cloudy day? Uh, Usually, I read, I read, I read uh, in the book. Uh, I read a book. Mm -hmm. Don't you fall asleep? Don't you fall asleep? Uh, yes. <laughs> <laughs> reading, reading. Uh, <laughs> Reading in a cloudy day? Mm. No? Oh, I sleep. <laughs> Do you fall asleep? Sí. Yes. Okay. <laughs> okay, what do you do in a rainy day? Okay, I... I read a book in daily. Still, you like, day. man, you like to read. Okay. <laughs> With a cup of coffee. 
Uh, something. Something? Oh, sometime. 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 What is your favorite beverage? Mm. The water. <laughs> water? Yes. Really? Okay. Just water? I like horchata. I like horchata de morro. Yeah, it's good. With milk sometimes, Mr. Donuts, horchata. Yeah, uh, how do you say that? Lo he probado. I have tried it. I have? I have tried it. I have tried it. Y ese es su regalo, okay, por haber participado. I have tried it. Usted estudió un poco de inglés, eso es presente perfecto. Ya no salimos del presente simple. Very good. I have tried it. Lo he probado. Very good, Eduardo. Great job. Ok, guys. So, aquí tienen una conversación. La vamos a aplicar ahorita para empezar a platicar solo en inglés. Please. Es un ejemplo. Mira, le puedes preguntar a alguien. Tan fácil como saludarle y decirle, hey, where do you live? Ok, y luego, what are your favorite activities to do there? ¿Cuáles son tus actividades favoritas para hacer allí? Ok, what do you do in a cloudy day? ¿Qué haces en un día nublado, en un día soleado, en un día lluvioso? Y de casualidad le pregunté, what's your favorite beverage? ¿Cuál es tú? Exacto, Hazel, yes. ¿Cuál es tu bebida favorita? That's right, so talkative. Ok. So, let's focus on English. Vamos a focarnos en inglés esta, esta noche, ¿ok? Pero, first, let's go with the attendance. Por favor, me encienden la cámara todos. Toditos, toditos con la cámara encendida. Come on. No estoy sin camisa, teacher. No le hace, dele. Don't worry. Nadie lo va a criticar. Aquí nadie le hace bullying a nadie. Solo yo le hago bullying a los estudiantes, ¿ok? Don't do it. Okay, let's go. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Excellent. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Good. Christian Mauricio Gomez Fuentes. No, no Christian yet. Okay, Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. No. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Excellent. No funciona la cámara. Ahí está, ahí está, Eduardo. Thank you. Emerson Ulises Monroy Calix. Present teacher. Hey, good. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present teacher. Ilcia Mariel Portillo Maya. Present. Good. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Jacqueline Vanessa. No. Ok. José Bernardo López Montes. Present teacher. Excellent. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present teacher. Good. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Good. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Excelente. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excellent. Okay, guys. So let's focus in English. Use the conversation I had with Eduardo to have a conversation. Okay. Um, Daniela is on the bus. So shh. Daniel is in NC Trams, I know, I know. Let's be careful with that. Uh, let's see. <laughs> Good, thank you, Daniela, for being with us. Muchas gracias, Daniela, por unirse, nos oye. Sé que es un gran sacrificio. Hablando de sacrificios, señores, esto vale su peso en oro. Te invito a que de verdad no tires la toalla. De plano, a echarle ganas. Un día vas a poder hablar inglés y... Risa te va a dar. Me acuerdo cuando empecé con que el viejo panza. Bueno, no saben, pero sí, sí tengo la panza. Va a dar risa. ¿vale? 
Sí, me hacía reír ese teacher, pero sí aprendí. Primero dio pega. Ojalá que así sea. So, let's go. Voy a dividir en grupos. Y seguí la, la secuencia de preguntas que te puse ahí en el chat. Si se te ocurre otra, dale. Seguíle el hilo a tu compañero, ¿ok? No voy a preguntar cosas que no te está diciendo. So. Ok, let's go. Let's practice, guys. Let's speak in English. You can do it. Ok. Take the invitation. Let's go. Hey, so Edward, you'll see up. Very good. Mariel, let's go. Oh. How do you feel tonight? You ready? Or no ready? Mm. Empezamos con las preguntas del del teach. O cómo? Okay. So, where do you live? I live in Santa Tecla. Nice place. Brian? <laughs> what are your favorite activities to do there? Sleep. La otra. La otra. How do you say demole pues in English? <laughs> How do you say it? Remember. Fue de la primera, la primera clase, creo, la segunda clase, ¿ah? Huh? Let's do it. Let's do it. There you go. There you go. Habla para allá. Edward. Edward Armando. <laughs> Hola, hola, hola. Ah, ya sé por qué no puede hablar. Sí. Tenemos pena, dice. Que no le dé no el tímido, vamos, vamos. There you go, Emerson, go. What do you do in the cloudy days? Okay, okay, go. Just drink coffee or milk. Is it fun to say? Se oye así como cortado. Aquí en el chat de Zoom están las preguntas que van a hacer. Primero saluden a alguien, pregúntenle dónde viven. Y luego le empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿qué hace en un día soleado, en un día nublado? ¿Right? Ok. Ah, y dice, what are your favorite activities to do there? ¿Cuáles son tus actividades favoritas para hacer allí donde vives? Y luego, ¿qué haces? en un día soleado, ok, y so on. Vamos. Es make inventory en computer uh, a a moments relax.
I am sleep alone and watch TV. Wow. Primero oh escribo porque si no no funciona. Oh my god. <laughs> Um, José Bernardo, que viene mi nana. Mm, today was a rainy day and I get wet when I go to my job. Mm, I I drink a, a pair of cup of coffee and I get wet when I went to take my lunch. That's past. Sorry, no sabía cómo decirlo. <laughs> I get wet when I go to get my lunch. Uh, I forgot my umbrella. I Sometimes forget. I forget my umbrella. My umbrella. Pensaba en una, que es algo rutinario que te ocurre usualmente. Acuérdate de los abrevios de frecuencia. Ok. Uh -huh. Ok, go ahead. I drink coffee in the morning, at noon, and before with my dinner. Uh, wake up early and I get up uh, at 6 a.m. every morning. Mm. I work from 7 to 5 p.m. and I use the bus to go back to my house. My house or home? Uh, you can do both. I, my, my house, my house. Si decís home, sería I go home. To go home. Uh -huh. No le pones adjetivos posesivos ni artículos antes. Okay. Sometimes I go back home on bicycle. My bicycle. My my bicycle. I go back home with my bus my bicycle. And, and I take dinner to no at seven p.m. I have dinner. I have dinner at 7 p.m. Remember food, the meal times? Meal times, you said I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Okay, next. Hey, but follow the questions. Follow the questions. Uh, so, what do you do on a sunny day? Jose Bernardo. On a sunny day, I like to go walking with my children we go to the park and in a rainy day we, we watch the tv sometimes we watch a drama or a movie like the alchemist full metal full metal alchemist uh nope no that's that's anime right that's uh how do you call that? Yeah, that's... Uh, now we anyway. are watching uh, the Rama, the Rama art from... Oh, uh, wait, the, the cat, the blue cat? No. No? Uh, it is Doraemon. Doraemon, uh, that's Doraemon. Okay. Dorama, uh, how do you say novela? Soap opera. Drama is a soap opera from Korea. Really? Really. But they are funny, and my wife likes to watch them. 
now we they are right now they are watching a drama from of tennis tennis yes tennis it's okay. naming prince of tennis prince of tennis, of tennis. interesting okay now you make the questions, Jose Bernardo, ask Hazel, ask Yancy, ask Carlos, okay? Okay. What is it? No, it's a 29, baby. He has two cats. He has two cats. Uh, the teacher. <laughs> teacher, ah, sí, sí. teacher, he has, he has two cats. Make two cats. He Who has, has mates? Eric has his, two cats. Sí, two cats. Uh, his name is Pelusa. Uh -huh. Their names. Their names is. Sí. Are. Name are the one. Uh, is. No, their names are Pelusa and. And. Oh, the, uh, it's Pelusa and. What is his name? What is, what is his name? Blacky. Blacky? That's Blacky? Aquí está. Oh. Uy, se estaba bañando. Black and white. Black. Okay, that looks like my cat. <laughs> that looks like my cat, exactly like my cat. But my, my, my cat's name is Manchas. How to? Manchas. Yeah, and it's just like yours. Igualito el de nosotros. Green green eyes. Vamos a ver. Let's see. Okay. Let me tomo. She has blue eyes, right? Blue eyes? No. Right. Right. Green? Gray. Green eyes gray. too? Gray eyes. Oh, uh, but she has no. it has a it has a yellow ear. It has a yellow ear. For what? For, for what? Tiene un, una oreja amarilla. For what? Mm -hmm. for, for what? what? Tiene una oreja amarilla. It has a yellow ear. I don't like the cat. I don't like cats. Very good, Daniela. I don't like cats. Okay. I have two, two cats and a dog. Two cats. No, no, no. I like dogs. Cuando quiero generalizar, <ríe> Daniela, cuando quiero generalizar, digo en plural, I like dogs. No ocupo el artículo. Ajá, uh -huh. I like dogs. Y atrás te corregiste tú sola. I like cats, I like dogs. I don't like cats, I like dogs. Very good. Hey, make the questions. What happened? You're done? That's it? Just do it. Solo nos queda Daniela. Pero oh, no, pero no, Daniela viene en el bus. Ahí está. Sí, le, van a, le van a decir que es gringa. <risa> ok, don't worry, guys. Let's keep going. Solo chequeé un grupo más y regresamos, ok? okay. Bueno, sí, alero. Ok. Ok. Eh. What is your favorite activity? My activities favorite. My favorite activities? My favorite um, activities are. Okay, my favorite activities oh, ¿cómo are. Se ¿Cómo se dice leer en... How do you say leer in English? How do you say, do you say leer in English? You say read. It's read. Read. Sería, my favorite activity is um, read. Read. Leer. Read what? Que lee. Uh -huh. Leer qué? Novela, cuento. Uh 
where do you say libros de, de leyes in English? Lo, 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 la W no se pronuncia y la A suena una O. Lo, 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 Why, why low books? Why low books? ¿Por qué libros de leyes? Because I'm studying law. Very good. No hemos visto el presente continuo, pero sí, te salió bien. Because I'm studying laws. Because I study laws. Because I study laws. Te salió como I'm studying porque pusiste, porque estoy estudiando leyes. Si hubieses puesto porque estudio leyes. Ajá, ¿ya? Okay. Good. Okay, continue. Carla, what's your favorite activity to do on a rainy day? On a rainy day. What do you do on a I rainy sleep. day? I sleep. Yeah. <laughs> I sleep and watch TV uh, series Netflix. Net and uh, series on Netflix. Yes. I watch series on Netflix. Okay. Good. Okay. Next. Ahora Ilse iba a preguntar. Yep, go ahead, Ilse. We're almost done. Solo un minuto te queda, Ilse. Come on. Ay, no. Queda un minuto. Ah, se desconectó. What's your favorite Okay. Okay, alguien que me diga qué pasó. ¿Qué se dice que se te hizo difícil de ese ejercicio? Hello. Yo, eh, el vocabulario y que uno a veces piensa en pasado. <risa> Tú pensaste en pasado, otros pensaron en presente continuo, lo metieron al traductor. <risa> no hagan trampa. No, está bueno, está bueno. Mira, mientras que lo, que lo intentes, ese es el punto intentarlo, o sea es peor que no hacer nada ¿sí? piensa en eso cuando vas a la tarea hoy no tenía nada que ver estoy viendo la rosa de Guadalupe <risa> mientras que trabajo acá desde la casa, que estoy sentado ahorita a las ocho y media, cuatro pues estoy viendo algo para no sentirme solo en la casa, no sé 
Y pues estaba en eso. Pero de repente me puse a pensar, bueno, ¿yo qué hacía cuando estaba trabajando full dando clases? No, no tenéis otro trabajo. Me acordé que miraba conferencias. Y me puse a ver, a ver una conferencia, a buscar más información sobre neurolingüística. Y me gustó una conferencia de una hora que encontré. Y hablaba de eso, de cómo el proceso de cómo tu cerebro genera una idea, cómo aprende algo nuevo. Eh, es otro rollo. Y más con los adultos. Eh, el problema es que naces y morís con la misma cantidad de, de neuronas. Claro, si fumas, tomas y todo, las vas matando poco a poco. Y ahí es donde viene la, un poco de demencia senil. Se te olvidan las cosas, ¿ya? Por eso es importante hacer ejercicio. El punto es de que mmm, está, yo estoy creando algo por mi cuenta y me está ayudando mucho eso me está ayudando muchísimo volver a retomar eso de entender cómo aprende el cerebro cómo el cerebro funciona a ciertos, cómo el cerebro reacciona a ciertos estímulos y me dirá, pero es que usted da clases de inglés que tiene que ver eso con con, con con la neurolingüística con el proceso de pensamiento que lleva a cabo el cerebro, cómo lo hace qué, qué, qué importa eso mucho, demasiado por ejemplo, la escuela típica te dice, no, es que tenés que escuchar y repetir, escuchar y repetir. Pero cuando estabas pequeño, tu mamá te decía, mamá, mamá. ¿Y tú qué decías? Papá. Right? Después de un año y medio de decir, mamá, 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 y el niño decía, papá. Ah, pues lo mismo, tenés que ver para repetir y poder imitar es una gran cosa. So, for example, voy a ir en orden, eh, José Bernardo, let's see. A ver si han estudiado, no saquen el Google del traductor, come on, aquí apuramente, yo sé que ahí está la información. Ok. José Bernardo, what's the meaning of into? What is the meaning of into? Ajá. Perdón, tenía apagado el micrófono. Eh, sería como dentro, pero eh, en acción. Excelente. Good job. Great job. Emerson Ulises. Ya todos tienen el apunte y están viendo en el cuaderno. Nos estoy viendo. Ok, Emerson Ulises. On to. On to. On to. On to you sobre. 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 Sobre en estático. No, es lo mismo que no. dijo José Bernardo. Solo que en este caso, hi, va en movimiento y se queda on to. The cat jumps onto the table. Wow. The cat okay. jumps onto the table. Close, very close. Eric Giovanni, hey, dejen de moverse. Eric Giovanni, si encienden a pan la cámara, se me mueven del lugar. ¿Para qué les dije? Ok. Eric Giovanni, along, along the street. Eric Giovanni, along. Ah, estaba hablando. En... <risa> no que me metió gol, que me ponga otro. Gírelo, gírelo, gírelo ahí. Ah, ok, ok. Someone else think about along. Along, and let's see. Over. Over. Fuera. ¿Mm? Fuera de. Mm. You're driving your car. And then you say, go over, go over. Pasa. Mm. Sobre. Ajá. Uh -huh. Pasa por encima de, sobre de. Very good. Está volando. Ajá, uh -huh, ajá. Uh -huh. Exactly. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Y todo el nombre me dijo este hombre, Dios mío. Ok. Down. 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 Abajo. Excellent. You got it. Down. 
Easy. Eduardo Franco Núñez. Uy, uy. On. On es como decir sobre de algo. Excellent. Very good. Okay, I'm going to start asking for examples. On. Give me an example. Uh, uh, the flower is on the table. The flower, flower is on the Flowers. table. Ah, the flower is on the table. Yeah, same pronunciation. Same pronunciation, um, Eduardo. So you have flower and then you have flower. Flower. Wow. Flor y harina. La misma pronunciación, señor. Wow. Flower, flower. Flower, flower. Okay. Thank you, Miguel Angel Tobar. Great job, Eduardo. Great job. Hello, teacher. Okay, Miguel Ángel Tobar, along. Hello. Uh, a lo largo. Excellent. A lo largo. Give me an example. A long, a long day. Mm. No. That is separate. Eso es separado. A long day. A long day, okay. Eso es separado. I had a long day. Tuve un día largo. A long day. Okay, okay. a long, a long day. Un largo día. Y entonces es muy similar, eh? Along the street. For example, galerías is along. What is it? Avenida. Is it an avenue or a street? Calle Escalón. Calle Escalón. Paseo. Paseo Sobre General paseo. Escalón. I don't know how to say that. Oh my God. How do you say Paseo General? General Passage Escalón. Oh my God. Okay. Along Paseo General Escalón. For example, Galerías is along Paseo General Escalón. Okay. okay. Give me another yeah. example. Mm -hmm. No. Oh. Metro. Along metro. <laughs> okay, so metro is along. Okay, Metro is along Boulevard de los Héroes, right? Guys? All right. Yeah? Okay. Good. Let's keep going. Come on, guys. I have Carla Eugenia. I want to see a new one. Again, along? No, really? Okay, among. Among. Microphone. Entro en medio de. Mm -hmm. Yeah, it's entre más que todo. Uh -huh. So among. Give me an example. En medio de. <laughs> Entre. ¿Cómo podría decir dentro de un centro comercial está un lugar entre un lugar y otro? <laughs> yeah. Um, you could say something like um, Mr. Donut is among Metro Centro. Mr. Donuts is among Metro Centro. Mr. Donuts está entre Metro Centro. Ahí, there, ahí entre un montón de... Among the, among the mall. Among the mall. Está entre, entre el centro comercial. Tantos locales. 
Okay. Entram. Entre. Jamón. <laughs> Jamón. And esa sorbetería que es lo que se llama monkey. Ah, pero no es. Um, ok. Eh, Amón es entre, pero revuelto. No está ni rodeado ni entre dos objetos. For example. Es, es decir, no sabes la exacta, la exacta ubicación del objeto. For example, Jesus is among us, right? Jesus is among us. Jesús está entre nosotros. Yeah. No sabes dónde. He's among us. Por de seguro. Ok. Um, hmm? um, Bien. Think about it. Teacher among us. Okay. <laughs> teacher Rafael. Oh, yeah. The teacher is among us. Among us. There you go. Acuérdese del juego de video. Ok. Among us. Good, good, good. Emerson. Near. Near. Cerca. Okay, try it. There is a, there is a apple near to the table. Near the table. Uh, perdón, there is a what? There is a apple. 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 There is an apple. There is near. an apple. There is an apple near to the table. Near the table. Near the table. Ajá. Ojo a todos. Con near le decía no ocupo el tú después. Es algo bien común que todos, incluso yo, me, me equivoco a veces con eso. Near to, no. Near the table. There is an apple near the table. Hay una manzana cerca de. Y el de teacher ya está ahí. No necesitas decirlo, ¿ok? There is an apple near the table. You got it? You got, got it. it? Very good. Yeah. Okay, so let's go. <clears throat> As you can see, tonight's topic is where is it? Here. Prepositions of place. We have to practice prepositions of place, but with quantifiers. Tenemos que practicar las preposiciones del lugar, pero con quantifiers. ¿Qué son los cuantificadores? Vamos a aplicar dos cosas ahora. Vamos a revisar y a aplicar una actividad bien chiva para ir al super, les decía eh, ayer. No, oh, sí, no, el viernes. Sorry. Yeah, on Friday. On Friday. Um, we are going to practice there is and there are. But first, primero, help me. Ya no me acuerdo del tema. ¿Quién me iba a recordarme el tema? ¿Alguien revisa el cuadrito que les envié? Mm -hmm. Saquen el cuadrito. Ahí tiene que estar. Contables y no contables. Contables un contable knows. Ajá. Uh -huh. Contable Countable nouns and uncountable nouns. Antes que nada, señores, por favor, encendamos las cámaras. Somos 14, 15 conmigo y solo tengo dos, cuatro, seis, ocho, seis estudiantes con la cámara encendida. Come on, guys. Sintamos que somos humanos, que estamos aquí presentes, hombre. There you go. Thank you, thank you. Ok, so yeah. Countable and uncountable nouns. Era lo que veíamos este tema y lo voy a desplegar porque tengo que hacerlo está en su libro right esto vamos a hablar ahora location, location, location but down below where was it? I misplaced it, I'm sorry acá por ejemplo tenemos un ejemplo de conversación que vamos a ocupar para iniciar como a, a calentar esto ¿no? there are, there is Ahora, quiero que notes, mira, there are four buildings. Y ese es un cuantificador. ¿Ya? ¿Qué es un cuantificador? Algo que cuantifica. 
Oh my God, me van a llevar los rusos. Ok, there are four buildings, there are five buildings. Pero a veces decimos cosas que no, porque no sabemos el número exacto, entonces ocupamos otras palabras, como por ejemplo, Tania. ¿Cómo digo? Hay... Hay una pila de pan, ¿cómo, cómo diría? Si no quiero decir que hay una pila de pan, sino que... Exacto, digo, hay algunos panes, hay muchos panes, hay muchas personas. En salvadoreño decís tacuche, cuando el estadio está lleno de gente, ¿verdad? Y hasta eso tiene una forma de decirse en inglés, imagínate, todo tiene una forma. So, si se entiende un cuantificador, puede ser una palabra que no es un número exacto. ¿Ya? Incluso decir, the, is there a training center? Is there a training center? Eso no es un número. Sin embargo, se entiende como un centro de entrenamiento. ¿Ok? Ahora bien, mira, there are a lot of training centers. A ver, te acabo de enviar un cuadro al chat de WhatsApp. Otro cuadrito. Un poco más desglosado. Tenés countable nouns, uncountable nouns, and both. So, tenés eh, contables, incontables, de derecha a izquierda. Contables, incontables. Y el último en amarillo dice con contables e incontables. En ambos casos lo puedes ocupar. So, a ver. ¿Qué sería este? There are a lot of training centers. ¿Dónde cae ese a lot of? Incontables. Y no está, ¿verdad? A lot of. Sí, está en el último. Ah, dice lots of. Uh -huh. A lot of training centers. Eh, sí lo puedo ocupar con contables. Eduardo, está en plural la palabra training centers. Entonces, ¿cómo haces para ubicarte? Esa es una clave, mira. El noun, el nombre está en plural. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto, Hazel? There are, decíamos, ¿qué quiere decir? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Hay, hay. Eso quiere decir hay, no importa si es there is o there are, ambos quieren decir hay, hay, estás hablando de la existencia de algo. Entonces, hay qué? Hey, so. um, un centro de entrenamiento. Uno. Varios. Está en plural. Entonces, a lot of querrá decir muchos. Muchos centros de entrenamiento. De entrenamiento. Entrenamiento. Ajá. On the building between Main and King Street. So, uh, vamos a practicar rapidito esta conversación. Son unos cinco minutos. Rotan eh, personajes. Ok, uno es Will, el otro es Tania. Después ya terminé. Ok, ahora tú eres Will y yo soy Tania. Ok. Got it? This is page 41. Page 41 of your workbook. Estamos en el libro, en la página 41 de su libro, señores. Come on. Right on, right on. Ahorita se los envío por si no han descargado el libro. It's just a conversation on page 41. Bien, nadie se queda aquí, a nadie se le ve el internet. Come on, let's do it.
Mariel, Eliseo. Vamos a unirnos al grupo que nos toca. No me aparece la opción para poder unirme. Ah, ok. Veamos. Ahorita, ahorita, ahorita. There you go. Eliseo, si me escucha, porfa, una vez en la sesión. Which one did you know? I need to me to go to the building on the main street. I, esa, es, esa palabra no sé cómo se escribe. No sé cómo, sé cómo se dice. I just know, know in, in down in the in the tree on the, the left on the left street on the, the left, left side i side. know it a ver jenny i know it i know it it i know it it's down the street on the left vamos it's down the street it's down, it's down, down the street on the, left on the left side. On the left side. Mm -hmm. Will? Thank, thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? Three are alone. Vamos. A ver, a ver. There <laughs> are. They are. <laughs> Vale. Vamos a hacer una cosa. Su lengua se va a enrollar hacia atrás. Juntos. There. There. Are. Are. Excelente. There are. There. There are. A lot of. A lot of. Training centers. Training center. On the building. On the building. Between. Between. Main and King Street. Main and King Street. Mire, qué bonito le sale la pronunciación. <laughs> en serio. Súper bien. <laughs> Solo hay que practicar eso. Súper bien. Ok, next. I have some interviews yes, there. Uh -huh. there. Thank you. Again, bye bye. Excelente. Solo repitamos. Interviews. Interviews. Thank you. In, de intervenir. Uh -huh. No, de, de entrevistas. 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 Uh -huh. Entrevistas. Oh. Interviews. Eh, Miguel. Hello. In, interviews. Interviews. Thank you again. Thank you again. Perfect. Again. Again. Yeah. Again. Bye bye. Again. Again. Ahí estás. Again, again, again. Very good. Keep it up. Thank you. Oye, yo. Sí. Will. Yo soy Will. Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? My no, my end king stream. I have some interview there. Then you again. Bye bye. Repeat. Thank bye. you again. Thank you again. Thank you again. Thank you again. Thank, Thank you. Again. Thank you again. Very good. Okay. It's a Z. It's una T H. La T H is una Z. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you again. Again. Thank you again. There you go. Thank you again. Bye bye. Ahora sí. Este, que, eh, Ilcia, si quiere, también. Okay. Yo soy Will. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to 
go to the building on Main Street? I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I hope to ask you something help in their as training center. There are a lot of training center of the building between Main and uh, King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Good job. Good bye. job. Uh, mm -hmm. Yeah, ahora es usted Tania, Ilcia. Okay. Y Yancy, si quiere, Will. Así interactuamos las dos con Ilcia. Ok. Entonces yo soy Will. Ajá, y Ilcia es Tania. Ok, es Hello, can you help, help me? Where is the... Mel Mel one. No. I don't. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I grill so me to go. They they bowling on my secret. No, no, it's my stream. I know it is down to the street on the left side. The strand. No, que no sé cómo se dice. Es thank you o trans trans. Thank you. Dear. I have, I have two eyes. You saw my thing. Else is there? I try in center. There are a lot of driving centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you. I gone by by. Ya nos están llamando. Okay, let's keep going. Bien, um, se me, les voy a poner esto, eh, por favor, revísenlo luego en la clase, veanlo cuántas veces sea necesario, y a eso me refería cuando les decía, tu cerebro necesita ver, aparte de escuchar. Okay, so, let's see, you have to say, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl, I repeat, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. 
It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again, again. Bye-bye. Okay, try to repeat, repeat, repeat. Find the meanings. So questions, how many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings are there? Four. Oh, good. There are four buildings. Good job. There are four buildings. Okay. Number two, where is the building where Will wants to go located? Where is the building where Will wants to go? Between the May and the King Street. Okay, let's see. Okay. On the building between Main and King Street. Between Main and King Street. Very good. Number three, how many training centers or centers are there? And where are they? How many training centers are there? And where are there? Lot training center. There is a, a lot of training centers. Good job. There are a lot of training centers. Lot of training centers. Where are they? The building. The building, building between the main and the King Street. Okay, no digo the uh -huh. on the building between Main and King Street. King Street. A lot of Training centers of the building between Main and King Street. Good job, Emerson. King Street. King Street. King Street. There you go. Okay, easy, right? So we talked about there is for singular objects and there are for plural objects. There is an, there's a, okay? There's no, okay. there are a lot of, there are some, and there are no hospitals. Okay, so for example, number one, across the street in the morning. Give me one second. Sorry, I needed to sneeze. Okay, so what is number one? There is or there are? They are. There is. Why? There is. There is. Mm -hmm. What else? What else? Just there is? There is marketing presentation? There is marketing presentation. Ah, very good. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay, ¿por qué dije a y no? Porque dije is, porque dije a y no an, ajá. Una. No comienza a convocarla. El, el, 
Sí, con el artículo sí, tiene sí. que ir en la consonante de, después, en empezar con una consonante de la palabra, para decir a, a marketing presentation. A una, a, que se refiere a una. Ajá. Entonces, there is a marketing presentation across the street in the morning. So, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Let's do it really quick. Aquí en la misma pantalla, si gustan, resuelvanlo en su libro. This is page uh, 42. 42. Yeah, be careful. Um, tengan cuidado. La 6 es la 1 aquí. Eh? Esto debería decir 6. Ok. Ok, you have five minutes. Y mientras que hacen eso, sorry, acá se me olvida. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Fernando Núñez. I'm sorry, Eduardo Franco Núñez. Mm -hmm. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Thank you. Emerson Ulises Monroy Calix. Present teacher. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Mm -hmm. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Eh, bien, Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Okay. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present teacher. Ilse Mariel Portillo Maya. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Okay. José Bernardo López Montes. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present teacher. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Thank you. Yancy Quelita Olivares Raimundo. Present. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Hey, congratulations. Felicidades, súper bien. Estaba oyendo ahí ejercicios. Sorry. Good. At the same time. So, let's see. There is a marketing presentation across the street in the morning. Number two. Okay. Entre paréntesis se me está pidiendo que ocupe some. Seguimos con la idea de que SOM es para afirmaciones, ANY es para preguntas y negativas, o negativas de preguntas, como se There are some business workshops. Excellent. Very good. Oops. There are some business workshops down the street. Okay, number three, somebody. There are no. Aha, good job. There are no. There are no recruitment centers around my building. There are no recruitment centers around my building. Okay. Let's go with the next negative. Jancy, what do you think? Store on the corner of First Bill Street and Second Avenue. Okay. This, um... They are. Hmm. A ver, ¿está hablando en singular o en plural? Store. A store. 
on the comma. You say? Hmm? So, eh, la palabra store está en singular. On the corner of first building. Singular. singular, right? So, there is. There is. There is. Correct. There is. Ahora me falta una cosita más. No. Oh. Right, there is no store. No right. store There's on the no store. Uh huh. On the corner. On the corner of Roosevelt Stream and Second Avenue. Second Avenue. Avenue. Second Avenue. Avenue. Okay, number five. Uh, Jenny. Um, singular. Actually, it's plural. They just plural, you know, banks behind Bank. the factory. Banks. They are. Ahora, necesito un cuantificador aquí. Hello? No. Bien. ¿Cuántos bancos son? Muchos. Muchos, ¿verdad? Ok. Puede que sean algunos. ¿Qué tendría que decir entonces después de there are? There are. No sé. No, you don't know. Ok, somebody help, help, help. There are some. Entonces, me imagino que puede ocupar some o puede ocuparse las dos también a los dos. Exactly. There are, there are some banks behind the factory I work. There are some banks behind the factory I work. And last one. There is on. Good. There is an Aranza building around the corner. Great job. So, Recuerda, tenemos cuantificadores, pero es muy importante que identifiques si los nombres están en plural. ¿ya? Si lleva una S o ES o IES, los nombres al final. Por ejemplo, decía recruitment centers, recruitment centers. Cuidado cómo pluralizas también. En ese caso, estoy hablando de los centros de reclutamiento. Pero, ¿qué palabra voy a, a, a pluralizar? No puedo decir recruitments. Centers, no se hace eso, ok, pluralizas el nombre. ¿De qué es el centro? ¿De qué es el centro de entrenamiento? ¿De qué es el centro, perdón? De entrenamiento. Uh, y si fuese marketing. un... Marketing. Uh, ajá, podría ser un marketing center, un centro de mercadeo. Podría ser un gaming center. Un gaming center. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Así identificar si de qué es el centro. Ok. Lo otro es el adjetivo. Okay. ok, so there is a, there are some, there aren't any. Let's go to your little chart on your WhatsApp. Vamos al grupo, digo, al, al, a la imagen del WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer con esa imagen? Pues con esa imagen los voy a dividir. Somos 16, súper bien. Voy a dividir en grupos de cuatro, no muchos. Hay cuatro grupitos. Probablemente alguno va a salir de tres nada más porque algunos compañeros no están participando, solo están de oyentes. So, um, ahí en, tienes el cuadrito de los, de los contables e incontables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la actividad? Es bien chiva. Uno del grupo será el papá o la mamá. ¿Ok? Y va a empezar el diálogo, porque es lo que vamos a hacer cuando estamos en línea. Va a empezar el diálogo, el que sea el papá o la mamá, se fue para el súper y le va a llamar al hijo o la hija y le va a decir, I forgot my shopping list. Solo esto vamos a decir en pasado. I forgot my shopping list. Help me. 
tell me, um, I'm gonna see, help me. I need to know what to buy. Necesito saber qué comprar. Okay. I forgot my shopping list. So, no le puse list. Oh my God. Let me write it again. I will create no. I forgot my shopping list. It's plus the shopping list. I forgot the shopping list. Help me. I need to know what to buy. Necesito saber qué comprar, dice el papá. No problem, dice Hazel. Podría ser una de las hijas. Let me check. Déjame chequear. No, para, el, para la, la cocina. I am in the kitchen, oí. I'm in the kitchen. There is no coffee. There's no sugar. Puede el que, el que está de papá preguntarle, wait, wait, wait. Are there carrots in the fridge? Are there carrots in the fridge? Hay zanahorias en la refri. Ya he ido al super, vea. Cada quincena y si no alcanza. Va. Pero antes de ir al super, sacas un listado. No, a ver quién, póngame un emoji. ¿Quién no saca listado para el super? Sí, vea, así como. Que. ¿Para qué? Dice Carlos. Yo solo ya agarro las cosas. Me traigo todo el super. Really, Carla? You don't do the shopping list? No. Yo, eso es cosa de familia. Ok, Christopher a los baños, Xavier a la cocina, Julia Beatriz al patio. A ver, ¿hay detergente? No. ¿Hay lejía? No. Me voy a meter al patio. Siempre está la lejía que es el detergente. Solo <risa> tres. Ok, suele pasar. Ok, you got it? ¿Se entendieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Le vas a preguntar o le vas a decir a tu papá, a tu mamá, quien te toque, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no hace falta? El que está en el sur, le puedes preguntar, hey, is there any? Are there any? Y en ese cuadrito está todo bien explicado cómo hacer esto, ¿eh? Solo acuérdate de la fórmula. Y si no me acuerdo de la fórmula, ok, te vas, vamos a ver... Más abajito y ahí está la fórmula de cómo escribir las preguntas con there is, there are, ¿verdad? Is there an apple in the fridge? Yes, there's one. No, there isn't any. Good? Questions? Preguntas? Hmm? Hmm. How do you say hay papel higiénico? Hay algo de papel higiénico. Yeah, there are some, uh, there are some, uh, what's the question? What do you say? Papel higiénico. Toilet paper. paper. Toilet right. paper. Toilet uh, paper. ¿De qué es el papel? Ah, uh, del papel baño. De baño. Ah, pues, toilet paper. Todo lo que califica va antes del nombre. Let's see. Paper, paper, paper. Mm, materials paper es incontable está wood, glass, plastic son. luego dice paper, gold, ice cotton so, toilet paper entonces se tendría que ocupar, Eduardo there are some ah, para uh, los incontables ocupo uh, mira arriba arriba ese cuadrito dice there is some little lots some... of some There are lots of. Ajá. Pero ocupo cuál verbo to be, Carla. There is. Is. Los incontables los trato como Era. singulares. No, los incontables los voy a tratar como singulares. Ya, si no llevan unidad de medida como latas, kilos, ya, eh, rabanadas, lo que está a la derecha al final, eh, que dice defining quantities, definiendo cantidades. Si no lleva eso, entonces lo trato como singular y ocupo el verbo to be en singular. There is, mira el ejemplo arriba, dice, uncountable nouns. There is some alcohol. There is little coffee. Right? There's little coffee. Hay poco, poquito café. Hay poquito café. 
Ahí, solo eso tenés que ir haciendo. There is lots of... There is lots of rice. There is lots of rice. Hay muchos arroces. No, no se hace eso. Hay mucho arroz. ¿Qué? Um, there is no bread. There is no bread. No hay pan. ¿Bien? Eso es lo único que espero yo escuchar de ustedes. Uno está en el súper, los demás están diciéndole lo que no hay o lo que sí hay suficiente o de lo que hay mucho. ¿Ok? ¿Questions? Bien, let's give it a try. Vamos a intentarlo. Ahí llego yo a cada grupo. La idea es armar una conversación el día de hoy, si es posible que pasen algunos grupos sí. al frente a hacer el role play. Vamos a hacer una conversación entre dos o tres personas, ¿ok? Good. Si es posible que todos hablen, let's go. Aquí está ya. ¿Pueden ver? Listo. Allá. Go. Aquí está. Oh. Hello, I forgot my shipping list. Tell me, I need to know what to buy. Hello, yes. Uh, we need rice. There is no rice in the house. And we need uh, tomatoes too. Two. Tomatoes too. Tomatoes. There aren't tomatoes in the kitchen. In, in the kitchen, uh, very good. In the kitchen. There is a uh, Cereal. Cereal. Mm. No, there isn't cereal too. And buy some milk. There isn't milk on the, in the fridge. Miremos el ejemplo. Mira lo que dice ahí. Ahí no te muevas. Ahí dice, there isn't. Ahí dice, mira, there isn't any o oh, there isn't much. Si digo there isn't any milk, es no hay leche, no hay nada de leche. Sin embargo, si digo there isn't much milk, no hay mucha leche. 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 ¿Ya? Entonces, así lo vas explicando. Mira, la pleca significa que ocupas uno o el otro de lo que está en negrita, ¿ya? Okay. Bueno. Good. There is a T. T. There is a T. Mm, no ocupas el artículo porque son incontables, acuérdate. There is T. There is. Puedes ocupar esos quantifiers como there is some T. Hay algo de T. There's little T. Hay poquito T. ¿Ya? Ok. Sí, bueno, fíjate bien en lo de arriba y vas a hacer esto súper bien. De hecho, ya lo están haciendo mucho. Muy bien. Keep going, keep going. Thanks. Okay. Ah, lo opuesto. ¿De qué es el jugo? Orange. Al revés, al revés, acordate. Uh -huh. Jugos hay muchos, pero con, los califico de naranja, de fresa, ya. Lo que califica orange, va primero. Orange juice. Orange juice. Orange. 
Al lo de yogur. You love yogurt, Carlos? Yes, yes. Awesome. Define, defínense quién, quién va a estar en el súper y quiénes van a estar en la casa. Ah, este, ¿Cómo se llama? <ríe> Jacqueline anda en el súper. <ríe> Porque yeah. yo no voy a usar para ir al súper. <ríe> cheese. Shopping. Cheese. Teacher, ¿qué, cómo, cómo es, cuando es bastante, cuando hay demasiado, cuando hay poco y cuando hay, sí, así es, ¿verdad? Cuando hay un poquito, ok. Uh, okay. Depende. ¿Cómo es, si tenemos, ¿Cómo es si tenemos que decirlo? Si te fijas en la parte de arriba del cuadrito, está seccionado en dos partes. El lado izquierdo dice countable nouns, contables. Y el lado uh -huh. derecho dice uncountables. Los uncountables, les decía, son cosas que no puedo contar. Eh, es decir, como partículas pequeñas, como el azúcar, el arroz, los frijoles, ya. Eh, puede ser líquidos, ya. Eh, todo eso no lo puedo contar. Entonces lo voy a tratar como singular. Por eso arriba ves que dice there is y en, neg y en negrita tenés opciones. No es que todo lo vas a decir, sino que there is some There is little. Y en orden sería some, algo. Little, poquito. ¿Ya? Yeah. Abajo en, y en negativa, mira, there isn't any. No hay nada. There isn't much. No hay mucha, mucho cosa. ¿Y el de en medio? Lots of. Lots of. Ok, there is lots of sugar. Hay un montón de azúcar. Ah, ok. Es más, uh, lots of. Uh -huh. Esa era mi pregunta. Y solo seguí esa formulita. Ok. Very. Come on, babies. Uh, you need. Ay, ¿Necesitan algo más? Sería. How, how do you say? Botella en inglés. Mm, ahí está en el cuadrito también, en la parte derecha. Boxes. Botellas, botellas. 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 Está al lado derecho, let's see, bottle, bottles. bottles. Of. Uh -huh. Bottle of. of. A bottle uh. of alcohol. Alcohol, ajá. Uh -huh. A bottle of alcohol. Ay, Yancy, no pida eso del súper, hombre. Bebidas <risa> alcohólicas, no. Alcohol 90 dijo que era. Ah, ah ok. <risa> es para inyectarlos. <risa> es para ponerles complejo. Al colega le va a hacer falta complejo. <risa> <risa> Solo ya en sí yo sabe. ¿no? <risa> um, bar of um, bar of chocolate. Chocolate. There is little cream. What? There yes. is Little cream, crema. Ah, okay. Um, there is honey. No. Ya lo encontró, sí. Sí, ya. Ya, va. In, in the in the shopping Thank you. 
there are. Me voy a ir yo al súper entonces y ustedes pregúntenme qué es lo que necesitan. O yo les voy a preguntar. Sí, In the kitchen. kitchen. Dígame. There are no apples. There is sugar. Sugar, yes. Yes. There, 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 yes, yes, there's one, yes, there, or, or what? Repeat, 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 repeat. Se cortó. There is, there is sugar in kitchen. Yeah, yes, there is. Yes, there is sugar. There is an. There is an. Not salt. buy. Not buy. No, not buy. There is an assault. And, um, There are orange. There are not orange. How many orange did I buy? Many oranges, oranges, plural, plural. <coughs> Bye. Eh, eh, eh. <laughs> Estamos haciendo un ejercicio aquí. No se va a morir todavía. Eh, lo, lo vamos a hacer. El ejercicio es así: este, de que nosotros se lo voy a plantear en español. Yo le pregunto a ellos: yo le pregunto a ellos de que si hay manzanas en la refri, en plural. Pero ellos me, me tienen que contestar que solo hay una manzana. O dos, o tres, hacer, o ninguna. Ajá. O ninguna. Ajá. Pero digamos que me contesten que hay una. Ajá. Por ejemplo, yo la pregunta sería: ¿Are there an apples in the freezer? Mm, momento, bye. Uh -huh. ¿Are there? Are there apples? Y decía, si tú fija, te fijas en el cuadrito arriba, te da any toda apples. la guía. Ahí estás. Are, Are there, there any, any apples? Excellent. Viste, muy any bien. Any apples in the, on, the, on the freeze? In. In the freezer. Así in, the the fridge. Fridge. Dentro. in the fridge. In the fridge. Uh -huh. yeah. in the fridge. Are there any apples in the fridge? ¿Cómo sería la respuesta, chicas? Eduardo va a ser el papá y usted las niñas. Ay, Dios, tres niñas tiene Eduardo. Well. ¿Cómo fue la pregunta? Repítala. Are there, uh, are there any apples in the fridge? Uh -huh. sí, yo quisiera responder que solo hay una. Yes, yeah. there is. Yes, there is. One apple. Yes, there is one apple. Y si yo quisiera decir que hay muchas sería there are mira el cuadrito are, mira el cuadrito ahí está arriba. apples there are there are apples falta algo ahí there are está en, are está en, las manzanas se cuentan so there entonces, are some apples there are some apples yes there are some apples there are many apples contables, el lado izquierdo del cuadrito arribita te dice cómo vas a hacer la estructura, si es positiva o negativa 
Normalmente, por ejemplo, la respuesta que esperaría, por ejemplo, si yo le pregunto que hay muchas manzanas, esperaría que me diga, eh, hay tres, hay cinco, puede decir, entonces. No, pero are... también el español cuando estás igual como no acaba de ser eso. Eh, ¿Cuántas hay manzanas en la refri? Uh, no, no hay ninguna. Hay una. Yo me caí en la puerta. Hay dos. Si quiero decir una es there is one. There is one. Hay muchas. There are many. There are many. Hay algunas. Sí, uh -huh. Y es, utilizo son cuando son algunas. Uh -huh. Correcto. There are some. ¿Cuántas muchas le preguntaba yo? ¿no? <risa> there are some apples. Si no hay ninguna es there are ah. not. There are no. Um, there are no apples. There are no there are, apples. No, there are no apples in the fridge. <laughs> in the hello, fridge. hello. Esa, esa, no, se puede, esa no sí se puede contractar. ¿Cuál? There are no, no. There are not, no se puede contractar. Mm -mm, mm -mm. There are no, no. There are no apples. There are no apples. Aquí no, sería... no, 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 si lo ocupa así es there are no, no, no. apples, sería there are no apples, no, no, sin there are no, no sin la T, uh -huh. y en lo incontable, ah, ocupas bien. is, bien. en lo incontable es lo que más vas a ocupar quizás, a ver, dale, dale. Yo no soy aquí, yo no soy aquí. Solo soy yo le voy a hacer entonces. Is, is there any milk? There are not milk. There isn't any milk. Te estás estresando, Jason, <risa> pero... Ajá, Está pero mira el cuadrito en la parte de arriba. There isn't any milk <risa> o there is no milk. Cuando es incontable, las respuestas la, la respuesta pueden ser cerradas. O sea, there is not. No, aquí sí tengo que ser un poco más específico. Específico. Sí, there isn't any, there is no, there is much milk. Hay mucha leche. Mm -hmm. There is little, there is little milk. There Poca. is little milk. Hay Poca. poquita, poquita, little. Okay. Il, ¿Qué significa lungs of? No. There are lots of milk. Hay mucha leche, es un puño. Hay un puño de leche. Pero no se podría utilizar con la leche porque sí. Un puño de leche. <risa> ok. Creo que lo que me confundió fue de que en parte he estado buscando también los... Quizá por eso me siento confundida porque estuve... Tratando de buscar también lo que usted dijo en la anterior clase de los pronombres incontables. Siento que por eso quizás me he confundido. Sí, porque no son pronombres. Ajá, sino que son cantidades. Objetos, ¿no? Son objetos. 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 Incontables. Ahí los tenés en el cuadrito. Todo está en ese cuadrito. Podría, podría, o sea, para mí me viene una pregunta, por ejemplo, la leche, porque yo lo, yo como lo, lo pienso en español, pero no lo entiendo muy bien en inglés, pero digamos, si yo dijera, si yo preguntara, ¿cuántas botellas de leche hay en el, dentro de, de la nevera? ¿Cómo sería la pregunta ahí? How many bottles of milk are, in, are there in the fridge? How many bottles of milk are there in the fridge? Ahí sería are there. Para hacer una pregunta, sí. respetas eso del are there, is there. Ajá. ¿Ya? Entonces Se está tú, preguntando volvemos cuál. a los temas anteriores, la sí, WH. Sí. No, yo, lo yo lo preguntaba por el hecho de que la leche es, es incontable. Entonces, cuando estamos ocupando el are, estamos ocupando 
Pero no. me estás preguntando pero por está la leche. Pero estás utilizando medidas. Estoy preparado por la botella. Estás utilizando medidas de una botella. Ajá. Así. Así se aprende. Pensamiento lógico. Muy bien. Ok. okay. Bueno, seguí. Deben, preguntando pónense. para que entienda. Three minutes. <risa> Tres minutos para pasar al frente. <risa> ah, no, le voy a dar los ocho minutos porque todos están igual. Están dialogando. Come on. Vamos, continúe. Ok. Es... Sí. Eh, many es para lo, los contables. Sí, como there are many potatoes Ajá. in the table. Ok. Son muchas papas. Okay. On the table. On the table. The table. Ok. There are in the apple mm. on the table. There is some potatoes on the table. There is uh, Ahí, an uh, apple. Uh, uh, ocuparía are. Si voy a hablar de plurales que se pueden contar. There are some apples, there are some potatoes, there are some. Si es incontable, ocupo is. Ahora, las botellas, las libras, las porciones, las puedo contar, ¿verdad? Entonces, si la leche está en botellas, ya no ocupo is, ocupo are. Lógico, lógico. Ok, ok. Ok. Me preguntan si tienen alguna duda. No, teacher. Es que ella sabe más de humano. Y yo sé un poco más de... Yo sé de humano y también sé de, de mascota. Entonces, cuando yo no entiendo algo de humano, le digo, Jansi, y esto... Que <ríe> y en cualquier otra cosa de tal vez de animalitos y todo eso, pues así ah, esto y el manejo de, del sistema y todo eso, prácticamente yo soy el que me lo he aprendido bien. Ah, ok. Y si le estamos pagando, por eso es que estamos hablando, no nos vaya a decir nada. Ya estamos en la caja. Lo único es que hay una cola como cuando va al súper en diciembre. ¿no? Que hasta una hora para pagar. Y entonces, como dirías, hay mucha gente en el súper. Más. Many people. Pero empezás con el verbo to be. People. No. Y luego, y luego there. No. Uh -huh. Así empieza la pregunta. Are or is. Y luego there. There. ¿Y el verbo to be. People. Are there. Are there people. Mm. Are there many. Many people. Are there many people. In the supermarket. In the supermarket. Full time. <laughs> are there many people in the supermarket? Yes, there is. No, there aren't. Como gustes. Yes, there is. Mm -hmm. No, there isn't. Okay. Okay, keep going. Ay, teacher. <ríe> teacher, ¿cómo se llama su perrito? Max. ¿Y el Mitch? Uh, Chito y manchas. Es que estamos aquí transando. ¿Cómo vamos a hacer para pasar el módulo? <ríe> My God. Ok, let's go back. We're missing 13 minutes. Nos quedan 13 minutos. En realidad, le voy a dar esos tres minutos, por favor, pónganse las pilas porque pueden salir sorteados y pasar al frente. So, ¿Quién va, va a salir sorteado? 
El no que fue al super. I don't know. No, la que fue al super, <risa> no, no. Es que todos van a pasar. Si sale tu grupo, ustedes pasan al frente. ¿Ya? Ah, mm. bueno. <risa> Are you ready? Okay, let's go back. Okay. Aren't you ready? Aren't you ready for a good time? Get ready for a night time. Okay. So let's see a volunteer, a group who wants to come to the front. Acuérdense que es un role play, es un juego de roles, right? Hay que meterse en el carácter y eso es súper y se cambiaron las cosas. Brian, Brian, is there any milk? <laughs> okay. Bye. ¿Quién va primero? Uno nada más, uno a la vez, tranquilos. Como vos a Hazel. Oh my God. Sí, voy a hacer yo el que voy al, al super para que todos puedan ver si yo no hablo. <ríe> yo hago la pregunta, entonces. Ok. ¿Dónde está el equipo de Eduardo? ¿Dónde está Eduardo Steve? Ah. Acá. Gracias, Eduardo. <ríe> Acá. No molesten, Greg. En serio, díganle gracias que si no, no practican. Ok. One, two, three, action. I, I forget the shopping list. Let me have you. I forget the shopping list. Let me have you, please. Are, are, are there any? Are, are there any? Es el do, confesarle al teacher. Confesarle lo que dijiste, que nos dijiste. No. no. Y vamos, contesten Eduardo. Vamos, vamos. Are there any apples? There are. Three apples. Good. There are there three, are three apples. apples. Okay. okay. Is there some milk or oh, any milk? There is, is there any milk. There is. There is not. Bueno, there is not milk. Okay. Creo que sí, eh. <laughs> Vamos, Eduardo. <laughs> Tengo que aprender. <laughs> uh, is, is, there, is there any cream? Ice cream? Is there any ice cream? There is a little ice cream. There is a little ice cream. Yes. There is a little ice cream. Okay. I got it. Hay poquito. Hay poquito. Uh, thank you. No have money. I go to the house. <laughs> <laughs> bueno, ya pasamos nosotros. <laughs> Lo que pasa, teacher, es que le voy a hacer una consulta. Yo le comentaba a Eduardo que yo en particular me sentía todavía aún más perdida porque sentía que Eduardo quería que le respondiéramos tal cual estaba él haciendo como la pregunta. 
Y en este caso siento que deja la respuesta como bien abierta cuando usted entró a ver, explicarnos, por ejemplo, que podríamos usar any, much, little, long of, and some. No sé, sentí que le entendí un poco más. Que cuando Eduardo trataba de que en un momento quizás dijo, tienen que responderme como estoy haciendo la pregunta. Ajá, es que se puede, no, en la culpa de Eduardo se puede dar a mala interpretación, porque <risa> yo les he dicho, eh, contesten con lo que se les está preguntando en el presente simple, ¿se acuerdan? Ah, pues aquí, eh, si yo te pregunto por cantidades, igual que en el español, si solo hay una, o si hay varias, o si no hay ninguna, es lo mismo, ¿no? Me pueden estar preguntando en singular, por ejemplo, Eduardo, um, si me dicen, ¿Is there any milk in the fridge? ¿Hay leche en la refri? Incluso en español. Yes, there are three gallons. Hay tres galones. Sí, hay tres galones. Yes, only one. Gallon? Yes, just one gallon. Yes, there is one gallon. Y me preguntaron en incontable. Ok, pero ajá, puedo contestar en, en plural. Hablamos de la botella. Yes, there are three bottles. There are three. Yeah, there are three cartons of milk. Hay tres cartones de leche. Ok. Is there any cheese? Yes, there are three pounds. Pero eso solo se va a dar siempre y cuando yo le ponga unidad de medida al incontable. Entonces tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa si Pero no, si no un... le pongo unidad Ajá. de medida, puedo usar Ajá. here, much, any... Is there any cheese in the fridge? Yes, there is some. Yes, there's... Actually, there's little cheese in the fridge. De hecho, hay poquito de queso. Ya. Yeah. Good. Ahora, recalcando, el some se ocupa en afirmaciones, any, en negativas y en preguntas. Es muy apropiado ocupar el any cada vez que haces una pregunta. Is there any? Are there any? Ok. Are there any cats in your house? Yes, I got. Yes, I got. <laughs> yes, there are some there cats. Are yes, there are two cats. <laughs> Tengo una. Ánimo, vamos chicos. Hey. Miren, este, estamos por terminar, nos quedan dos días prácticamente. Un par de anuncios, ya casi terminamos. Eh, número uno, eh, por favor, terminar la plataforma. Eh, solo José me decía que tenía problemas para accesar la plataforma, pero según me dijo alguien de administración, ya lo habían arreglado. José Bernardo. Eh, sí, este, yo de, digamos el primer día que me resolvieron que me le habían me hicieron que crear otro correo solo que me causó curiosidad el día que usted mencionó que no podía ver digamos mi avance cuando se supone que ya estaba solventado ¿y cuánto pagaste? No, pa. vamos a ver no qué es student admin ahorita 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 creo que tengo que dar haciendo esto wow la mayoría ya terminó. ¿Y, cuánta, ¿Y cuántas tareas son de eso? Porque yo no le he hallado sin eso. Voy por la, creo que voy por la 18. No sé, no, de verdad. No, sí, por la tarea 18, unidad 4, voy yo y, y le doy, y le doy y siempre hay más. No, lo que pasa no, es que son 20 estuvo. en total. En Quiero ver, cuatro, ¿dónde está? Eh, cuatro Eduardo unidades, cinco Franco. tareas por unidad. Eduardo Franco, yo a 100, 100, 100, 60, 90, 100. Eh, lo único que falta, Eduardo, es el examen final. Solo eso falta. Eh, Solo que me salen más tareas y más tareas. No, en la, en la tarea 4, que sí, sería no. la unidad 4, está un 60%. Ah. Eh, Solo esa es la única que lleva en menos de 80. Ah, okay. si y quieres, dígalos así, sí, es, en porcentaje de todo. De todo, de que no, no puedo. A ver, Brian, Brian, la unidad 4 la tenés con cero, Brian, y el examen final. Ustedes ya pueden hacer esto, ¿eh? entre ahora y, y el miércoles, terminar hasta el examen final, todos los ejercicios, si tienen preguntas, escriban. Sí, ahí en el examen. examen final, la pregunta 5, 
yo no la he podido resolver, le busco y le busco y siempre me da un error. Unidad 5, otra vez, Miguel. No, la pregunta 5, la pregunta 5 del examen final. 5 del examen final. Ahí, tori, 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 unidad 4, final exam. Espero que ya tengan en inglés en su computadora, ¿verdad? Pregunta 5. Un mm, momento, hay cuatro partes del de de examen final. Eh, parte 1, 2, 3 o 4. Parte número 1. En la parte 1 hay cuatro preguntas. Ah, no, cinco, ¿verdad? La última es de cinco, escribir. No. Ah, ok. Entonces miro la gramática y vamos a ver. How do they get to work? Get to work. Ya lo hice de varias formas y siempre me da error. ¿Alguien le ha, le ha salido es bien? Que lo que pasa es que si le, siempre le tiene que poner un punto. Oh. Cuando, cuando escriba siempre póngale un punto. Porque si no siempre le va a dar error, aunque le escriba mm, bien. No lo sé, Rick. Yo creo que... A nosotros así nos daba. A mí me dio problemas. Es how do they get... No, yo lo puse bien. Yo lo puse bien. Es que lo que How pasa también es que, primero hecho, es que la ajá. primera mayúscula también. A veces exacto, pide la primera mayúscula. Exacto. Que la primera eso. siempre tiene que, en las instrucciones dice que siempre recordemos que tiene que ser mayúscula y el signo al final. Y los nombres propios también. Correcto. Ajá, por punto se refería ya hacia el signo de interrogación. Sí, yo lo puse así, tal cual. How do they get to work? Signo de, de pregunta, perdón. Question mark al final. Y ya está. La H mayúscula. Y la aceptó. Okay. Uh -huh. Pero igual, cualquier pregunta de la plataforma, escríbanos, porfa, y yo con gusto les contesto de mañana de entre 8 y media y 4. Ok. Good. Hey, ánimo, ¿eh? Esa era la otra cosa que les dec quería decir. Ya no falten, ya solo quedan dos días. Don't let me down. Ok. Teacher. Sí, hey. ¿Y cómo vamos a saber si no ha pasado el módulo 1? Son 20 dólares por alumno. ¿Una libra de camarones? ¿Lo toma o lo dejo? Uy, uy, ahí va llegando, ya va llegando. Estamos, en salsa rosada. Sí, más que hoy está en veda. Dice Hazel que el miércoles nos va a invitar a pizza virtual a todos. Estábamos negociando con Carlos. Que él, le ganar, él le daba una libra de camarones y yo le conseguía una consulta gratis. No hay 25 centavos pago. Eh. Uh. Ok, let's go. Con Esta noche, tonight, no sé si Daniela se puede quedar. Daniela se puede quedar 10 minutos. Será Ahí está, ya se durmió. Oh my god. Ok, ok. Edward, todavía está. Edward, 10 minutos. Do you have 10 minutes? Ya estoy repasando. Okay. ok, I'm staying with Edward, guys. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Good night. Carlos night. Alberto Castro Santana. Present, teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Good night. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Thank you, Emerson Ulises Monroy Calix. Present teacher. Thank you, Eric Giovanni Ramirez Teresón. Ahí andaba. Hazel ah, Sofía Hernández <laughs> Quintanilla. <laughs> present teacher, good night. Ok, good night. Irse a Mariel Portillo Maya. Se fue. Jacqueline <laughs> Vanessa Parrilla García. Present. Good night. Good night. José Bernardo López Montes. Present teacher, good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present teacher. Good night. Good night. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Good night. night. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Thank you. Jan Siquerita Olivares Raimundo. Present. Good night. Good night. Good night. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good night. Good night. Okidoki. So, Edward, 
What's up? How are you? Fine, fine. And you? I'm doing great. What happened to you? So, pero yeah, yo no... ¿Ah? Ya no le entendí más o menos la canción. Yeah, what happened to you? ¿Qué te pasó? Hoy. No, esos días que no te has estado conectando ah. tan recurrentemente. Sí, fíjese que he tenido uno que ha salido bien tarde del trabajo, entonces ya no. En todo lo que me vienen a dejar, ya, ya uh -huh. no alcanzo a venir, ¿verdad? Y las veces que me he conectado tarde, porque ya he tratado de, de que ya esté estar aquí temprano en mi casa. Uh -huh. Entonces, por eso fue que no me conecté como dos días, creo. Seguidos que no me conecté fue por eso, porque como estamos en eso de los dictámenes fiscales, nos hemos estado quedando algo tardecito en el trabajo porque ya solo estas dos semanas. Bueno, ya hasta el martes es el último día. Cierre contable. Sí, sí el cierre fiscal yeah, más que todo. El cierre fiscal del año pasado. Ajá, ajá correcto. Ok, so what do you do? <risa> what do you do? Casi. No le... Hay cosas que todavía no me cuesta entender cuando estamos así hablando. Right. What do you do? ¿Qué haces? En el trabajo. Yeah, in your life. Yeah. You can say, cuando... I'm a father. I'm a father. Right? You're a yeah. father. Yes, yes. Okay. How many children yeah. do you have? Uh, two. Two kids. Two. Okay. A boy and a girl? girl. No. Two girls. Two girls. Two girls. Oh my god. <laughs> yeah. Yeah. They're babies right now. One. One baby. One baby? Eight and months. Eight, eight months. Uh-huh. Eight, eight year. year and, eight, and eight years old. Eight and eight months. Wow. Sí. Sí, yes. lo pensó mucho. Okay. <laughs> That's okay. Two girls. Oh my God. So eight years. And she's going to first grade or second grade? Uh, come on. Uh, come on. The, okay. The eight years old, is she going to first grade or second grade? As first. First grade. So yeah. she reads. She reads? Yes, she does she learn english at school she yeah uh-huh yes uh come on what do you say que ella recibe clases aparte en inglés oh en she receives english classes apart apart okay yeah. that's good so you can practice with her yes uh practice Con ella sí practico, ve que me cuesta aún todavía formular las palabras. Ok, she says, Daddy, I love you, for example. Does yeah. she say, yeah. <laughs> yeah, that's good. Ok. So you're an accountant. Yes, accountant. Uh, hey, I need an, audit. an, an auditor. You're an audit. auditor. Audit. Really? External or internal? External, external, external. external. You know, a friend, a friend of mine needs an auditor. Your friend. Yeah, she needs oh, an okay. auditor. And it's full time. Tiene un trabajo a tiempo completo, pero si necesita un buen contador. O sea, que sepa de contabilidad. Necesita contador o auditor. No, contador. Contador. Ah, okay. No, la auditoría la haría ella, no, pero el contador o contadora, de preferencia contadora, pero que sepa, que sepa bastante, y lleva rato buscando y no encuentra. ¿Qué dice? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es la empresa? ¿Qué tipo de empresa es? Confección de ropa interior de mujeres. Ah, okay. Es una ah, pequeña. Pero, pero, eh, una mujer. Bien. Sí. Y no tiene, está muy relacionado. Al final leía los números, va a ver, vea, o él. 
porque sí tenía un chero que es súper inteligente para eso, pero estaba en bicho y estaba haciendo como su, su, no sé cómo le llaman a eso, sus pasantías, sus pasantías ah. de la universidad. Pero ya, me había terminado las pasantías, solo le duró como dos o tres meses más y ya. Ay, yo pienso que yo tengo, yo tengo un cliente así afuera de mi trabajo. Entonces, igual también quiero, quiero seguir todo el mundo, queriendo el cliente. Todo el mundo está sí. haciendo eso. ¿no? Si necesitas un contador, ahí me puede recomendar. Sí, hombre. No, 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 sí, pero ya quiere alguien fijo. Ah, alguien fijo. Que, sí, alguien que trabaje de lunes a viernes ahí. Ah, igual también nos cambiamos ahí de 2006, pero vaya. Sí, la cosa es que, convien, que convenga, ¿verdad? Económicamente. Sí, también. Sí, that's true. Bueno, avisaré. Ok, y con el inglés entonces, ¿cómo vamos? ¿Estamos haciendo algo? Fíjese que yo sí estoy tratando de, de practicar en los almuerzos, para de formar las oraciones, y me pongo a leer igual. Como estamos, la mayoría hoy estamos en la oficina, todo está Cristian, no sé por qué me conecta, la verdad, y, y desconozco. Yo le pregunto, ¿qué? ¿No te conectaste? Y ya no. Pero hasta ahí, ¿verdad? igual con el, con los Eliseos. Y Ay, los demás que están, cuatro están en la misma empresa. Estamos en la, igual con los del otro grupo, nos ponemos así a practicar, ¿verdad? Pero quizás por el, por el cierre de esto es que, que nos ha tocado un poquito algo pesado. Pero igual, como le repito, si yo he tratado de estar haciendo las oraciones, de, poner, de ver más o menos los, los diapositivos que nos manda WhatsApp y lo, y lo paso al cuaderno para irlo practicando y todo. Bueno. Y, pero quizás por lo menos que no, que no lo paso hablando, casi me cuesta todavía formular otra vez la formación. No, hombre, pero la pregunta, eh, el, mira, el básico 2 es bien similar. Las primeras dos semanas por lo menos son como un repaso de todo lo que hemos visto de presente simple, más que todo. Así de que habrá tiempo de, de reponer eso, de poder eh, ponerse el día. So. Ánimo, ánimo. La cosa sí, no sí, falta. sí, la verdad que yo estoy... A mí me gusta me entusiasma mucho porque son cosas que quería hacer aunque no las maneje al 100% más adelante pero por lo menos ya tengo no, una si base se están sólida. empezando cabal sí no la cosa no es esperarse también ok no worry cualquier cosa ahí estamos a la orden gracias Edu sí, muchas gracias good night gracias. que descanses good night gracias igual